నొప్పులతో బాధపడుతున్నారా ఎలాంటి ఆపరేషన్ లేకుండా పదిహేను నిమిషాలలో కేళ్ల నొప్పుల నుండి విముక్తి హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ మన తెలుగు సినిమా అంటే మీ అందరికి తెలుసు కథ బాగుండి కంటెంట్ బాగుంటే చాలు ఏ సినిమా అయినా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవ్వాల్సిందే మనం ట్రైలర్ చూస్తాం ఆ సినిమా బాగుంది అనిపిస్తే థియేటర్కి వెళ్తాం అక్కడ కూడా మనకి బాగా నచ్చిందంటే నలుగురికి చెప్తాం ఆ సినిమాని అందరికీ రీచ్ చేస్తాం అలా నేను రీసెంట్గా చూసిన ఒక మంచి ట్రైలర్ ఒక మంచి కంటెంట్ ఉన్న ట్రైలర్ మన్యం రాజు సో సరికొత్త టైటిల్తో సరికొత్త కథతో అందరినీ ఆకట్టుకోవడానికి అతి త్వరలో థియేటర్లో మన ముందుకు రాబోతున్నారు వాయుపుత్ర ఆర్ట్స్ బ్యానర్లో మరి ఇంకా ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ఆ కథ గురించి సినిమా గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ భీమాస్ అశోక్ గారు అండ్ అలాగే హీరో జీవన్ గారు అండ్ అలాగే డైరెక్టర్ సోమసుందరం గారు హియో వీగో మాట్లాడదాం హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఈయన కార్లు గుద్దారు వాళ్ళు వచ్చి నడకడానికి వాళ్ళు భయపడి వెళ్ళిపోయారు దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంటదని తెలిస్తే కష్టపడా నేను కూడా సో అశోక్ గారు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ సూపర్ సో మన్యం రాజు తో త్వరలో మా ముందుకు రాబోతున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఒక కథని సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ గా తీసి ఒక మంచి ట్రైలర్ మాకు చూపించారు మంచి సినిమాతో రాబోతున్నారు సో ఎలా అనిపిస్తుంది మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిం నో డౌట్ ఒక డ్రగ్ బేస్ పైన తీసుకున్న ఒక కంటెంట్ దాంట్లో ఒక హీరో తన ఫ్యామిలీని పోగొట్టుకొని ఎంత బాధపడతాడంటే సో అక్కడి నుంచి ఈ వాంట్స్ టు స్టాప్ ద ఎంటైర్ డ్రగ్ మాఫియా డ్రగ్ మాఫియా స్టాప్ చేస్తూ హీ వాంట్స్ టు సేవ్ అదర్ ఫ్యామిలీస్ అదే ఈ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఈ ఫిలింలో అదే మెయిన్ కంటెంట్ సో అది వీ డిడ్ వెరీ వెల్ ఈవెన్ చిన్న బడ్జెట్లో వచ్చిన ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ గివెన్ అ గుడ్ మెసేజ్ టు ది పబ్లిక్ మోర్ దెన్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఇస్ అ మెసేజ్ టు ది పేరెంట్స్ టీచర్స్ వీళ్ళకి ఇది మెయిన్ సబ్జెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పాలి ఎవ్రీడే పిల్లలకి వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి బయట వెళ్తే ఎన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది ఈ సమాజంలో అన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని చెప్తూ అటండే ఇది చెప్తే అబ్బాయి అమ్మాయి ఎక్కడన్నా వాళ్ళు మిస్ అవుతారేమో ఆ ట్రాక్ వెళ్ళిపోతారేమో అని ప్రతి పేరెంట్గా భయం ఉంటుంది ఆ భయం పోవాలి ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అమ్మ ఇట్లా ఉంటుంది వెళ్తే డ్రగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది ఇంకొక చెడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి పేరెంట్స్ ప్రతి టీచర్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ అలా ఉన్నాయి సో దానిపైన ఈ కంటెంట్ మేము తీసాము ఇట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ వెరీ వెల్ త్వరలో ప్రేక్షకులు అందరూ దీన్ని ఆదరిస్తారని మేము అనుకుంటున్నాం అండ్ జీవన్ గారు మిమ్మల్ని డెడ్డీజీగా అడుగుతాను నేను అసలు ఎంత ఈజీ అంటే చిన్నపిల్లల్ని అడిగినట్టు అడిగేస్తాను మిమ్మల్ని సో ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ లేదని ఎప్పుడైనా డైరెక్టర్తో కానీ ప్రొడ్యూసర్తో కానీ గొడవ పడ్డారా ఏంటి సార్ ఇది చేయక చేయక హీరోగా చేస్తుంటే హీరోయిన్ లేకుండా అసలు నేను అసలు ఆయన ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయలేదు మేడం ఆయన ఏం చెప్తే చేయాలంత మాకు అదే నేర్పించారు ఆయన ఆయన దగ్గర నేను వాయుపుత్ర ఆర్ట్ స్టూడెంట్ నే మేడం ఆయన ఫస్ట్ నుంచి యాక్టింగ్ అంతా నేర్పించి అక్కడే మొత్తం మలిచి తీసుకొచ్చి సెట్లోకి తీసుకొచ్చి తీసుకెళ్లారు మాకు అక్కడ హీరోయిన్ ఉందా ఏముందా అక్కడ అవన్నీ మాకేం తెలియదు పైన నుంచి దోకమంటే దోకాలంతే రోపు లేవు బెడ్లు లేవు ఏం లేదు అక్కడ నుంచి దోకాలంటే దోకాలి అంత తప్ప ఇంక వేరేది ఏమి నేర్పిలేదు ఇప్పుడు బట్ నిజంగా మీరు విడిగా కూడా ఫీల్ అవ్వలేదా ఒక హీరోయిన్ ఒక మంచి రొమాంటిక్ అబద్ధాలు చెప్తున్నారు మా అదే ఇరవై సార్లు అడిగింటా మీరు గురువు మీరు గురువు గారని అలా ఒక ఇరవై సార్లు సార్ హీరోయిన్ పెట్టింది ఇంకో రేంజ్ లో ఉంటారు సార్ హీరోయిన్ పెట్టింది ఇంకో రేంజ్ లో ఉంటారు సార్ అని ప్రాణ తీసేసి నేను ఫస్ట్ టూ టైమ్స్ సార్ ఒక వేరే స్టోరీ చెప్పాను అమ్మ దాని గురించి ఒకవేళ డిస్కషన్ జరిగింది హీరోయిన్ పెడదామని కానీ అక్కడ సెట్స్ కెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం మారిపోయింది అన్నమాట కానీ ఇది నిజంగా అన్యాయం సార్ ఆయన ఏమో మీరు ఇరవై సార్లు అడిగి ప్రింటర్ అడగగానే ఆ లేదండి నాకు సినిమా డైరెక్టర్ ఏం చెప్తే అదే అది అది నాకు మైండ్ అక్కడ అడిగినా కూడా ఇప్పుడు సెట్స్ కెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఏం చెప్తే అదే కదా చేయాలి మేము సోమసుందరం గారు ఫస్ట్ ఏ కథకైనా సరే ఒక లైన్ ఉంటుంది అది ఎక్కడ ఎవరినైనా చూసినప్పుడు అవ్వచ్చు లేకపోతే మనం ఏదైనా బుక్ చదివినా ఎక్కడో ఒక చోటు నుంచి ఒక లైన్ మొదలవుతుంది సో ఈ మన్యం రాజు అసలు ఎక్కడ పుట్టింది ఎక్కడ పెరిగింది ఎలా థియేటర్స్ లోకి వస్తుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం నేను సుమన్ టీవీ ముందుకు వస్తున్నాను సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ ఇది యాక్చువల్గా మన్యం రాజు కాదు మా దీని పేరు గంజాయ
పంపిస్తే వాళ్ళు అలో చేయలేదు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు గంజాయి తీసేసి మన్యం రాజు పెట్టి మన్యం రాజు పేరుతో స్టార్ట్ అయింది మా మూవీకి అనుకున్న కథ వేరే ఆ టైంలో వర్షాలు ప్లస్ ఇంకోటి 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 కానీ సబ్జెక్టు రెండు సబ్జెక్టులు అనుకున్నాం ఒకటి తీసాం బాగా ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తే బాగుందంటే దీనికి సీక్వెల్గా హీరో ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంటే ఆ హీరోయిన్ ఉండే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది మళ్ళీ దాన్ని చేయడానికి కూడా ప్రయత్నం చేసే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉన్నాయమ్మా అది మీరు ఇప్పుడు ఆయన మనోభావాలు దెబ్బతీయచ్చు మీరు సీక్వెల్ హీరోయిన్ పెడతాను దానికోసమైనా సీక్వెల్ తీయాలి అదే అదే దీంట్లో హీరోని హీరో పాపని వాళ్ళు మాత్రం చూపిస్తాం హీరోయిన్ చూపించాం అనమాట ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తే ఖచ్చితంగా ఇంకో సబ్జెక్ట్ కూడా చేసేయచ్చు ఓకేనా సార్ కాదు నిజంగా ఇప్పటిదాకా అంటే హీరోయిన్ లేదని బాధపడే హీరోయిన్ చూస్తాను కానీ విలన్కి ఒక రేప్ ఇప్పుడు సినిమాల్లో అంత నెసెసరీ లేదు విలన్ లో అసలు రేప్ చేయం చేయాలంటే ఎందుకు సార్ అనవసరంగా బయట అందరు నన్ను రాక్షసుని చూసినట్టు చూస్తాను భయపడతారు ఆయన కోరికగా అడుగుతుంటే మీరు హీరో లాగే చూపించాడు ఫిలిం లో ఒక విలన్ గా ఉన్న నన్ను కూడా ఒక హీరో ఈక్వల్ గా ఒక వైట్ కాలర్ విలన్ గా చూపించాడు సో దట్ ఈస్ స్పెషాలిటీ ఇన్ ద ఫిలిం ఆయన నెక్స్ట్ దానిలో రేప్ సీన్ పెడతారు సార్ ఈ క్లిప్ అంతా మీ ఇంటికి పంపిస్తాను సార్ హ్యాపీగా పంపించండి మరి ప్రొఫెషన్ కాబట్టి చేయాలి తప్ప సో అక్కడ న్యాచురలీ లాస్ట్ లో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది చూసారా ప్రమోషన్ అని చెప్పి మామూలుగానే ఫిలిం కి ఏది కావాలో చేయాలి కదా కంపల్సరీ మామూలుగానే తిరుపతిలో అందరూ అంటారు ద మ్యాన్ విత్ గోల్డెన్ హార్ట్ అంటారు ఆయన ఎప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఇది ఏమంటే రేపు సినిమా ఇంకొక విషయం మా యాక్చువల్ గా సార్ గురించి ఒక మాట చెప్పాలి సినిమాలో సార్ మాట్లాడే డైలాగ్స్ కానీ సార్ చేసే పనులకు కానీ రియల్ లైఫ్ లో డెడ్ ఆపోజిట్ సార్ వెరీ 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 కూల్ పర్సన్ అందరిని స్మైల్ తో బలకరిస్తారు ఈవెన్ ఆ గేట్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు వాచ్మెన్ సార్ సార్ కి హోటల్స్ ఉన్నాయి స్టార్ హోటల్స్ ఉన్నాయి ఆ గేట్ దగ్గర ఎంటర్ అయ్యే వాచ్మెన్ ని ఎట్లా పలకరిస్తారో టాప్ పొజిషన్ లో ఎవరైతే వాళ్ళ కంపెనీలు ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఎట్లా పలకరిస్తారు విత్ స్మైల్ ఎంత ఎంత ఎవరు వచ్చినా రిసీవింగ్ అదే లెవెల్లో ఉంటుంది అది సార్ ప్లస్ ఏమిటంటే ఇప్పటి వరకు సార్ పేరు తిరుపతిలో తెలియని వాళ్ళు లేరు అఫ్కోర్స్ త్వరలో రెండు స్టేట్స్లో తెలియని వాళ్ళు లేకుండా ఉంటారు ఆ రేంజ్కి వెళ్ళిపోతారు ఇది హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నాను సార్ గురించి కానీ సార్ మీరు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్గా సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్గా ఉన్నారు ఇది చాలా జెన్యున్ డౌట్ ఏంటంటే ఎవరికైనా ఒక దానిలో సూపర్ సక్సెస్ అయ్యామంటే దాని నుంచి మనం డబ్బులు ఎలా సంపాదించుకోవాలి అనే దాని మీదే మన మైండ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎలా వెళ్ళాలి ఇంకేమేమి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు మీరు యాక్టర్ గా టర్న్ అవ్వడం ఏంటి పోనీ అది కూడా పక్కన పెడితే అక్కడి నుంచి డబ్బులు పెట్టి ప్రొడ్యూసర్ అవ్వడం ఏంటి వీటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది అసలు సోమసుందరం గారు ఎలా ఒప్పించారు మిమ్మల్ని చిన్నప్పుడే నేను క్లాసికల్ డాన్సర్ ని ఆఫ్టర్ మై కంప్లీషన్ డిఎఫ్టి వెళ్ళాలని చెప్పి అనుకున్నా నాకు హోటల్ పైన పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు అప్పుడు బికాస్ ఐఎమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ కమలాసన్ గారు అప్పుడు ఆయన చూస్తే నేను మై ఇన్స్పిరేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి అప్పుడు డిఎఫ్టి వెళ్ళాలనుకుంటే మాది చాలా ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ అండి వీ ఆల్ వెరీ ట్రెడిషనల్ పీపుల్ మా నాన్నగారు ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు వెళ్తే ఇంకా ఉండకూడదని వెళ్తే వెళ్ళిపోయి లెట్ హిమ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిస్ కెరియర్ అని చెప్పి అనేవాడు మా అమ్మ నాకు మంచి సపోర్ట్ను వెళ్ళరా అనేదాన్ని చేయరా నాకు భయం సపోర్ట్ లేకుండా మనం ఏం చేస్తాం ఫ్యామిలీలో దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఆయన స్టూడియోకి వెళ్ళింది స్టూడియోకి వెళ్ళంగానే ఆయన నా ఏవీని చూపించాడు అక్కడ చూపించి నన్ను ఒక ఫ్రేమ్లో షార్ట్ చేసి సార్ ఇదే లుక్ నాకు కావాలి మీ హెయిర్ స్టైల్ ఇదే కావాలి బికాస్ నాది యాక్చువల్గా సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్ ఇప్పుడు ఈ లాంచ్ కోసం కలరింగ్ చేయడం జరిగింది సో ఇదే లుక్ కావాలి సార్ స్టోరీ ఒక గంజాయి బేస్డ్ స్టోరీ దాంట్లో మీరు ఒక విలన్ ఒక ఎమ్మెల్యే క్యారెక్టర్ అన్నారు ఫస్ట్ సార్ ఎమ్మెల్యే క్యారెక్టర్ నేనేదో అనుకున్నా కానీ ఒక సాఫ్ట్ విలన్ సార్ మీరు అట్లా మా ప్రయాణం సాగింది అప్పుడే నేను ఆయనకి చెప్పాను సార్ నేను ఇంతవరకు కెమెరా ఫేస్ చేయాలా బట్ ఎక్కడో ఐ హ్యావ్ ఏ ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది బాలు గర్దయ్య నేను ఆ బాలు గర్దయ్య వల్ల ఆయన ఆశీర్వాదం వల్ల చేస్తున్నారు బట్ నేను కెమెరా ఫేస్ చేయలేదు అంటే ఆయన అన్నారు సార్ మీ అవుట్డోర్ మిమ్మల్ని ఎక్కడ పిలవము ఇండోర్లోనే మీరు మీ హోటల్లోనే నాకు ఒక స్వీట్ రూమ్ లాగా ఇవ్వండి దాని ఆఫీస్గా కన్వర్ట్ చేస్తాము అదే మీ ఎమ్మెల్యే ఆఫీస్ అక్కడి నుంచి మనం మీరు ఫస్ట్ షార్ట్ స్టార్ట్ చేస్తామంటే నేను ఒక రూమ్ ఇవ్వడం జరిగింది దాని ఆఫీస్గా కన్వర్ట్ చేసి అదే నా
మీకు బాగా పర్సనల్ గా ప్రొఫెషనల్ గా నచ్చిన ఒకళ్ళ పేరే చెప్పండి మన్యం రాజు ఫిలం దాంట్లో డౌట్ లేదు ఎందుకంటే నన్ను అసలు తయారు చేసి బొమ్మగా తీసుకొచ్చి నిలబెట్టింది ఆయన ఈ స్టేజ్ లో వచ్చి అక్కడ వచ్చి నిన్న మన్యం రాజు ఆ ఈవెంట్ జరగడానికి ఇప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడడానికి కారణం ఆయనే మంచి ఐటమ్ సాంగ్ ఉంది మా సినిమాలో బాబాకే బంగారు బాబాకే బంగారు భర్త అని మంచి ఐటమ్ సాంగ్ ఉంది మన పలాస మూవీ ఉంది కదా అందులో అమ్మాయి ఉంది నాది నక్లిసి కలుసు అందులో ఒక అమ్మాయి ఐటమ్ సాంగ్ చేయించాము ఇద్దరు అమ్మాయికి ముందు ఒకరు వెనక నుంచి డాన్స్ చేస్తుంటారు బ్రహ్మాండంగా ఉంది న్యాయం చేస్తారు కదా సార్ హీరోయిన్ లైక్ అడిగింది చేయలేదు అట్లీస్ట్ మీరు ఎప్పుడు మళ్ళీ స్క్రీన్ మీదకి ఎప్పుడన్నా అసలు అసలు ఆలోచనే లేదా ఇప్పుడు కొన్ని ఫేసులు మాత్రమే స్క్రీన్ సూటబుల్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది ఫీలింగ్ మనసులో నేను హీరో నేను హీరో నేను హీరో అని నేను ఆ టెన్త్ క్లాస్ ఇల్లు వెళ్ళిపోయాను రజనీకాంత్ లాగా అయిపోవాలి తమిళ్లో విజయ్ లాగా అయిపోవాలి చెన్నైలో తిరిగాను బాగా తిరిగాను అదేవిధంగా హెయిర్ పెంచుకోవడం ఇట్లా అనడం ఇవన్నీ చేశాను బాగా కానీ తర్వాత అర్థమైంది అంటే పెద్ద అర్థం పెట్టుకున్నాం ముందర ఇంట్లో మనకి మనం సూట్ అవుతామా కాదా ఇది కాదు సూట్ అయ్యే పర్సన్ ని మనకి ఏమనిపిస్తో వాళ్ళ ద్వారా ప్రయోగం చేద్దాం అట్లా ప్రయోగం చేపడిన ఒక వ్యక్తి జీవన్ నాకు ఏం చేయాలని ఉందో హీరోగా అవన్నీ ఆయనతో చేయించాను వీలనగా నాకు ఏం చేయాలని ఉందో అవన్నీ సార్త చేయించాను సో ఎలా ఈ కథ మీద అంత నమ్మకం వచ్చింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ చేయడం వేరు ఈ కథ మీద డబ్బులు పెట్టచ్చు అని స్వతహాగా మనకి మనం ఎందుకంటే మన ఇండస్ట్రీ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఏది ఎందుకు సక్సెస్ అవుతుంది ఏది ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందో కూడా మనకి తెలియదు కాకపోతే మంచిగా అనుకుని చేస్తాం మంచిగా అవ్వాలని కోరుకుంటాం ఇక్కడ మీరు అడిగిన దానికి ఇద్దరు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఒకటి ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు రెండు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఇద్దరు అంటే నాకు పిచ్చి రెండు చోట్ల కోసం వేసుకుంటాను కావాలంటే వీళ్ళిద్దరికి మించి పెద్ద ఆయన ఎన్టీ రామారావు వీళ్ళిద్దరి గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బాలు గారు చిరంజీవి గారు అంటే బాలు గారు ఒక రోజుకి ఇరవై పాటలు రికార్డ్ చేస్తారు రికార్డింగ్ జరుగుతున్న టైంలో ఆ పాట పాడేస్తారు ఇంకొక స్టూడియోకి వెళ్ళాలి ఆయన చెక్ ఇచ్చారా డబ్బులు ఇచ్చారా ఏం చూసుకోరంట వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంక నెక్స్ట్ పాట ఒక టైం కమిట్మెంట్ ఆ పాటకు వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ రికార్డింగ్కి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోతున్నారు ఆయన డబ్బులు తీసుకోవడం డబ్బులు మ్యాటరే కాదు వెళ్ళిపోయినారు అక్కడ రికార్డింగ్ అక్కడ ఎవరు ఇచ్చారో తీసుకున్నారు లేదు ఆయనకి పాటలు పాడాలి ఇది ఒకటే కాన్సెప్ట్ అదేవిధంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు సినిమాలో ఛాన్స్ రావాలి స్టార్టింగ్లో కొత్తలో ఛాన్స్ వస్తే చాలు సినిమాలో స్క్రీన్ మీద నేను కనబడాలి వాళ్ళు పేమెంట్ ఇచ్చినా ఇయకపోయినా నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో బాగా 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 డబ్బు గురించి ఆలోచన కూడా హార్డ్ వర్క్ ఓన్లీ స్క్రీన్ మీద ఆయన అనుకున్న పని జరగాలని మాత్రమే తపన పడ్డారు ఇప్పుడు నేను కూడా డైరెక్టర్గా ఏం కావాలో దానికి ఏం చేసినా పర్లేదు జీరో నుంచి వచ్చాను సో నాకు ఏది కష్టం కాదు అని చూసి వచ్చాను కాబట్టి ఏమైనా చేస్తా సినిమా కోసం అంతే సో అశోక్ గారు సో మీ నాన్నగారు అందరికీ తెలుసు భీమాస్ రాఘు గారు అని ఆయన తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అక్కడి నుంచి ఈ హోటల్ బిజినెస్ ఇప్పుడు మీరు కూడా ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు తిరుపతి భీమాస్ని చాలా బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు అది ఎలా రన్ అవుతుంది అండ్ ఏదైనా సరే మన తల్లిదండ్రుల గారి దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి అనేది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇష్టపూర్వకంగా జరుగుతుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు దాన్ని ఇంకా వారసత్వంగా అయినా తీసుకోవాలనేది జరుగుతుంది సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు దాన్ని ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు డెబ్బై ఏళ్ళుగా మాది ఈ రోజుకి మా ఫోర్త్ జనరేషన్ నా సన్ కూడా ఈజ్ సో న్యాచురల్గా ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ అదే మా మెయిన్ ఎప్పటికైనా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా ఆ ఫీల్డ్లోనే మేము ఉంటాము అది దేవుడు ఇచ్చిన వరం మాకు దాన్ని నెవర్ నాకు ఏదో ఈ రోజు సినిమా అవకాశం వచ్చిందని చెప్పి దాన్ని దూరం పెట్టడం అనేది అంతా ఖచ్చితంగా ఉండదు ఐ ఆల్వేస్ గో విత్ మై ఓన్ ప్రొఫెషన్ ఇది ఒక ప్యాషన్ ఫిలిం అనేది ఒక ప్యాషన్ అండి జీవన్ గారు చెప్పండి హానెస్ట్ చెప్పండి మీకు ఇంతవరకు ఎవరు ధైర్యం చేశారని ఒక అమ్మాయి ప్రపోజ్ చేసింది ముగ్గురు ఆన్సర్ చేయాలి సో ఫస్ట్ మీ బ్రెయిన్ లో ఆ క్వశ్చన్ కి ఏ ఆన్సర్ అనిపిస్తే అది చెప్పేస్తే చాలు అంతే సో ఓల్డ్ మూవీస్ లో మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఏంటి ఎంత గ్రేట్ అడ్మైర్ ఆఫ్ 
దాని తర్వాత మేమంతా చిరంజీవి గారిని చూస్తా పెరిగాం లేదు ఈవెన్ మేము కూడా అది ఆయన చూస్తే పెరిగాం బట్ ప్యాషన్ కాబట్టి వీ యూస్ ఎందుకంటే మా మన ముందు తరం ఇవన్నీ చూసేవాళ్ళు అనమాట మాయా బజార్ సో సావిత్రి గారిని అంతా అట్లా లైక్ చేసింది నా నెక్స్ట్ జనరేషన్ నా సన్స్ కూడా దే లవ్ సావిత్రి గారి దట్ ఈస్ ద ఇంప్రెషన్ దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ దానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దోస్ పీపుల్ స్టైల్ ఓన్ ఇది చిరంజీవి గారి మీద ఏవి ఒకటి చేసామా రీసెంట్గా ఓ ఫోర్ మినిట్స్ ఏవి ఆయన అన్ని సినిమాలు కలెక్ట్ చేసి నా మనసుకి ఏమనిపించింది అది చిరంజీవి గారి పైన రాశాను యూట్యూబ్లో పెట్టాను ఆ తారా తెర అనే ఒక ఛానల్లో పెట్టాను అంటే ఆయన్ని చూస్తూ రాసేసాం అంతే ఆలోచించి ఊహించి ఇంకేదో పోయి ఎక్కడ కూర్చొని రాసింది కానీ చిరంజీవి ఆయన చూస్తూ రాసేసాను చిరంజీవి అంటూ ఎందుకు అంటున్నామంటే చిరంజీవి గారు పెద్ద ఆయన గ్రేట్ పర్సన్ మా ఇంట్లో మనిషి చిరంజీవి అంతే అంత చిరంజీవి చిరంజీవి ఉండడం అలవాటు అంతే అంతే యాక్చువల్గా చిరంజీవి మా ఆఫీస్లో కూడా చిరంజీవి గారి ఫోటో పెద్దది ఉంటుంది ఇటువైపు ఎన్టీఆర్ ఫోటో ఇటువైపు చిరంజీవి ఫోటో అంతే ఇక్కడ విషయం అంటే ప్రయాణంలో చిరు పాట లేని కారు ఉంటుందా చిరు పేరు పలకని తెలుగు నోరు ఉంటుందా ఈ విధంగా చిరంజీవి గారి గురించి ఒక అంటే అందరికీ అర్థమయ్యేటట్లు మళ్ళీ ఏదో పెద్ద పెద్ద కవిత్వాలు రాయకుండా రాసి త్వరలో ఆయనకి ఇవ్వాలి కలవాలని ఒక ఒక సింగిల్ వర్డ్ లో చెప్పాలంటే లెజెండ్స్ yes అవును ఖచ్చితంగా దానికి దేర్ ఇస్ అంటే మీరు దానికి దేర్ ఇస్ నో అదర్ వన్ అండ్ ఓన్లీ అంటే ఎన్టీఆర్ గారు వన్ అండ్ ఓన్లీ చిరు గారు వన్ అండ్ ఓన్లీ అంటే జీవితంలో ఒకసారి అయినా ఆయన పాదాలు దాక్తానా చూడాలి అంత దూరం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ మైండ్ లో ఎప్పుడైనా మీరు ఒక్కళ్ళే కూర్చున్నా సరే ఫస్ట్ మీ ఫోన్ లో ప్లే అయ్యే సాంగ్ ఏంటి అది ఒక టూ లైన్స్ పాడాలి తగిట తదిమి తగిట తదిమి తందాన హృదయల ఎల చతుల గతుల తిల్లాన తడబడు అడుగుల తప్పని రాగాన తడిసిన పెదవుల రేగిన తానా శృతి నిలయ నీ ఒకటి చేసి తగిట తదిమి తగిట తదిమి తందాన నైస్ థ్యాంక్ యూ జీవన్ గారు ఫైట్ కావాలంటే చేస్తాం మీకోసం పాట అయితే పాడలేదు మీరు ఎప్పుడైనా సెట్ లో అరిచే వాళ్ళు ఎవరైనా లేకపోతే కొట్టడం కూడా చేస్తాను మా చాలా చూడడానికి సింపుల్ గా ఉంది చూడడానికి చాలా మందికి పడ్డాయి దెబ్బలు పడ్డాయి సార్ కూడా చాలా సార్లు చెప్తాను నేను తప్పించుకున్నాను నేను నన్ను కొట్టుంటే ఊహించలేకపోతుంది ఇంకా అంత పెద్ద తప్పించుకున్నాను అంత పెద్ద కాలేదు బట్ తప్పదు అంటే ఆల్మోస్ట్ టీమ్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా నాకంటే చిన్నవాళ్ళే తమ్ముళ్ళు అంతా అంత అందులోనూ సినిమా అని కాకుండా ఆ సపరేట్ ఒక బంధం సో ఆ చనువుతో కోపమైన ఆ చనువుతోనే ప్రేమైన ఆ చనువుతోనే అంతే ఇంట్లో పర్సన్స్ అందరూ ఒక టీమ్ అంతా వెళ్ళిపోయాం మధ్యాహ్నం కొట్టేస్తే సాయంకాలం చికెన్ బిర్యానీ అందరికీ రోజు వచ్చి కొట్టించుకున్నాడు ఓ దెబ్బ కొట్టేయండి సార్ చికెన్ బిర్యానీ గట్టిగా అరిచినప్పుడు తిట్టినప్పుడు నా ఎదురుగా ఏడవాలి అక్కడ తిరిగి వెళ్ళి అటు వెళ్ళి ఏడ్చుకోవడం ఇవన్నీ జరిగాయి సెట్లో అంటే అన్ని చేస్తేనేమ్మా ఇప్పుడు ఈయన చెప్పారు మొన్న వచ్చి సార్ మీరు ఆ రోజు ఇచ్చిన నాకు ఇచ్చిన స్ట్రెస్ వల్ల నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ లో చాలా ఈజీ చేస్తున్నాను సార్ అన్నారు ఆ బెనిఫిట్ తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు త్వరలో సింగిల్ టెక్ ఆర్టిస్ట్ అయిపోయి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను సార్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చాలా ఈజీగా నిజాయితీగా చెప్పాలి ప్రతి మనిషిలోను మనకి గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి అరే ఇది మానేద్దాం అని చాలా సార్లు అనుకుంటాం మానేయలేం లేకపోతే మనకు కంఫర్ట్ అయినా ఎదుట వాళ్ళు ఎందుకు నువ్వు ఇలాగా మానేయచ్చు కదా అని అనేవి కొన్ని ఉంటాయి సో అలా ఒక మంచి మీకు పర్సనల్ గా నచ్చే ఒక గుడ్ హ్యాబిట్ ఇది నేను చాలా సార్లు చేద్దాం అనుకున్నా చేయలేకపోతున్నానే బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఈ రెండు చెప్పారు ఓపెన్ అంతే నేను సిల్క్ స్మిత గారి పాటలు బాగా చూస్తాను ఎవరు లేకపోతే మొబైల్ పెట్టుకుని అంతే అది అది మానేయాలి అనుకుంటున్నా మాన లేకపోతే మానేస్తాను గుడ్ హ్యాబిట్ ఎప్పుడు నేను వంద మందికి అన్నం పెట్టుతూ ఉండాలి కాకపోతే మన పురాణాల ప్రకారము ఉదయం సూర్యోదయానికి ముందు లేచి ఎవరైతే కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని దేవుడి దర్శనం చేసుకుని పని ప్రారంభిస్తారో ఫెయిల్యూర్ అయిన వ్యక్తి లేడు అవును ఆరోగ్యం పరంగా మంచిది డే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఎన్ని పనులు చేయాలని పది గంటలు లేస్తే అక్కడే ఫోర్ అవర్స్ మాటకు ముందు కొట్టేస్తారు కొంచెం ఎవరినైనా ఏదైనా చిన్న గొడవ వేస్తే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసినారు అది పెద్ద బ్యాడ్ హ్యాబిట్ మానుకున్నారు ఆయన చెప్పడానికి ఆలోచిస్తున్నారు అది ఇప్పుడు ఏం లేదు మేడం నీట్ గా అంటే అప్పుడు సినిమా కోసం 
ఆ స్ట్రగుల్ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో అది ఎన్ని అవకాశాలు ట్రై చేసి ట్రై చేసి ట్రై చేసి ఇంకా ఒక 10 15 ఇయర్స్ గా అది ఒక అవకాశం వచ్చేసిన తర్వాత ఓకే ఇప్పుడు మేము ముగ్గురు చెప్పినప్పుడు మీరు చెప్తే మళ్ళీ సార్ చెప్తారు అవును సార్ అవును సార్ నాకు ఉన్న ఒక పెద్ద బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే మంచిని చెండు రెండింటిని మంచిలానే చూస్తాను భగవద్ గీత ప్రకారం దాని స్థిత ప్రజ్ఞత అంటారు అది బ్యాడ్ హ్యాబిట్ సార్ అలా ఉండు ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ లో అంటే మెచ్యూర్ మైండ్ అంటారు అమ్మ అది భగవద్గీత ప్రకారం ఇట్స్ ఎ మెచ్యూర్డ్ మైండ్ ప్లస్ అని తెలియదు చాలా ప్లస్ బాగా బుద్ధుడు చెప్తారు అన్నమాట నన్ను ఎందుకు మీరు ఎవరిని కోపడరు అంటే నాకు ప్రేమించడానికే సమయం లేదు కోపడడానికి సమయం ఎక్కడ ఉంది అంటారు అట్లా చెడును కూడా మంచిగా తీసుకోండి ఇట్స్ బే ఇట్స్ ఎ బిగ్ 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 గుడ్ హ్యాబిట్ అంతే మంచిది అఫ్ కోర్స్ అన్నీ ఉందండి మా తాతగారు మా నాన్నగారు అందరూ దే కాంట్రిబ్యూటెడ్ లాట్ టు ది టు తిరుపతి నేను ఎంత చేయగలిగితే మా తిరుపతి కోసం చేయాలని చెప్పి అన్ని దేంట్లో అయినా ఎన్ని ఫర్ ఎనీ దిస్ చేయాలి ఒక ఇది ఉంది చారిటీ అండ్ ఆల్ అఫ్ కోర్స్ అదని మేము జనరేషన్కి చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ కంటిన్యూ మీరు బ్యాడ్ అడుగుతే చాలా కష్టం అండి చెప్పాలంటే కెమెరా సో మొత్తానికి మన మన్యం రాజు అతి త్వరలో థియేటర్స్లో వస్తుంది సో ఒక మంచి మనసుతో ఒక మంచి కథతో ఒక మంచి ఆశతో సినిమా చేశారు తప్పకుండా ఈ సినిమా అందరికీ రీచ్ అయ్యి ఒక మంచి పేరును తీసుకొచ్చి ఇంకా చాలా చాలా మంచి సినిమాలు మీరు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ మా సుమన్ టీవీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ సుమన్